Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications et surtout partagez ces vidéos sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, etc. Cette semaine, nous allons nous intéresser à Illustrator et ce que nous allons faire, c'est réaliser un puzzle à partir de différents carrés que nous allons créer de manière pratiquement automatique. Il y a de nombreux tutoriels sur ce sujet euh, qui circulent sur Internet, mais j'ai trouvé que la plupart étaient très difficiles à comprendre, parce qu'enregistrer en accéléré, et puis d'autres duraient des plombes. Alors on va essayer de faire très rapidement et très efficacement, comme à l'accoutumée. Mettons-nous au travail dès à présent. Commencez par importer dans votre document Illustrator une image. Vous n'avez pas besoin de la vectoriser. Par contre, dans le menu « Objet », vous allez descendre jusqu'à « Verrouiller » et « Verrouiller cette image » de manière à ne pas altérer cette image lorsque vous allez travailler sur les carrés qui vont la diviser. Vous avez la présence d'un cadenas gris qui vous indique que cette image est verrouillée. La deuxième étape consiste à créer votre carroyage. Pour ce faire, nous allons utiliser le rectangle avec un fond blanc et un contour blanc d'un point. Nous allons tracer un rectangle qui va recouvrir totalement notre image. Une fois ce rectangle tracé, nous allons dérouler le menu objet jusqu'à tracer et demander un tableau. Nous allons activer l'aperçu et augmenter le nombre de rangées jusqu'à obtenir la dimension voulue pour la hauteur. Ensuite, nous procéderons de la même manière pour les colonnes. Nous avons maintenant réglé notre carroyage, nous pouvons faire OK. Avec votre carroyage sélectionné, dans le Pathfinder, vous allez cliquer sur ces trois points et vous allez demander une division. Votre carroyage disparaît, c'est normal. Vous allez maintenant reprendre l'outil de sélection, sélectionner la totalité de votre rectangle et vous allez, avec un clic droit, demander à dissocier. Cela veut dire que maintenant, chaque élément va pouvoir être traité indépendamment. Pour savoir ce que nous allons faire, nous allons tout sélectionner et dans les propriétés, nous allons réduire l'opacité de manière à faire apparaître notre image. Et nous allons maintenant travailler trois types de carrés. Les carrés qui laisseront apparaître l'image, les carrés blancs qui la masqueront et des carrés qui rendront ce qui est en dessous gris, noir ou d'une autre couleur, c'est-à-dire en appliquant un effet. Alors commençons par masquer notre image. Donc les carrés qui vont masquer notre image ici, en l'occurrence, ce sont ces carrés. Au niveau du fond, on va passer avec une opacité 100% et vous voyez que notre image est masquée. Et nous allons procéder exactement de la même manière pour les autres sections que nous voulons masquer. Pour faire apparaître l'image, vous pourriez être tenté de supprimer les différents carrés qui recouvrent les zones où l'image doit apparaître. C'est une erreur. Ce que nous allons faire, c'est sélectionner de la même façon ces différents éléments. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, nous allons, comme pour les carrés blancs, augmenter l'opacité à 100%. Mais nous allons demander à ce qu'il n'y ait pas de fond. Et notre image, maintenant, Apparaît. Et puis il y a une troisième possibilité qui est de gérer des carrés en noir et blanc. Pour gérer ces carrés en noir et blanc, ce sont ceux ici qui restent, nous allons les sélectionner. Nous allons également augmenter notre opacité à 100%. Mais nous allons changer la couleur du fond. Nous allons choisir du noir et nous allons dans le panneau transparence demander une superposition. Et nous avons maintenant des carrés qui sont en noir et blanc. Vous constatez néanmoins qu'il reste des carrés et je voudrais rassembler ces carrés. Il suffit de sélectionner la totalité, de choisir ensuite l'outil concepteur de forme avec un fond bien entendu qui va être blanc et lorsque je survole, vous voyez que les carrés deviennent gris. Si je clique sur le premier et me déplace, j'ai transformé mes cinq carrés en une seule forme. Je peux donc procéder de la même façon pour les différentes formes, ce qui va simplifier mon dessin. Mon travail est maintenant terminé, il ne restera qu'à ajouter les différents titres. J'espère que tout cela va vous intéresser et puis surtout vous ouvrira des pistes créatives pour vos maquettes. C'est quelque chose qui est très utile pour créer des couvertures, par exemple de flyers, d'invitations, etc. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir